வணக்கம் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளையன்ஸ் அதான கம்ப்ளையன்ஸ் டாக்டர் சொல்கிறத சரியாக ஒன்று விடாமல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றது தான் சொல்கிறேன் ஒன்று ட்ரக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மருந்து கொடுத்தா அதை கரெக்டாக அவர் சொன்னபடி சாப்பிட்டு வர்றது சொன்ன அளவில் சாப்பிட்றது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன ரெண்டு நேரம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நேரம் கொடுக்குறது ஒரு நேரம் கொடுக்காம வர்றது ரெண்டு ரெண்டு மாதத்துக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு மாதம் சாப்பிடும் ஒரு மாதம் சாப்பிட மாட்டாங்க அதே போதும் அப்படிம்பாங்க இது மாதிரியெல்லாம் ஒரு இன்கன்சிஸ்டண்டாக சில பேர் இருக்கிறது உண்டு அதனால் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸுங்கிறது அதாவது நான் டாக்டர் சொல்கிறத சரியாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பல சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மருந்தினுடைய முக்கியத்துவம் நிறையா இருக்குது ஏன்னா பல வியாதிகள் சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் வந்து மருந்தினால் நல்லா குணமாகுது ஏன்னா மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க பயோகெமிக்கல்ஸ் வேதிப்பொருள்கள் சிலது இருக்குது அந்த மாற்றது ஏற்படுறதுனால இந்த வியாதியுடைய சிம்டம் எல்லாம் வருது அப்படிங்கன்னு நிறையா ஒரு ஆராய்ச்சி மூலமாக சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த மருந்துகள் சிலது கொடுக்கும்போது அந்த கெமிக்கல்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுது சேஞ்ச் பண்ணும்போது சிம்டம் எல்லாம் குறையுது அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஆனால் என்ன ஒரு உடல் வியாதிக்கும் மன வியாதிக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது என்ன வித்தியாசம்னா பொதுவாக உடல் வியாதிங்கிறது வந்து ஒரு மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டா உடனே உடலுக்குள்ளே வேலை செய்யும் குயிக்காக போய் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் வயிற்று வலின்னு சொன்னால் மாத்திரை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் மாத்திரை வயிற்று வலி நின்று போயிடும் தலைவலின்னு சொன்னால் மாத்திரை சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நேரத்தில் தலைபடி நின்று போயிடும் அல்லது தலைவலி தெரியாது ஸோ இது மாதிரியான இஃபெக்ட் எல்லாம் இந்த ஃபிசிக்கலாக நாம் எடுக்கும்பொழுது நல்ல தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அப்படி இல்லை ஏன்னா இந்த மருந்துகள் எல்லாமே மூளையில் இருக்கக்கூடிய திரவங்களை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால மூளைக்கெல்லாம் திடீர்னு எந்த ஒரு மருந்துமே டைரெக்டாக போய் ரீச் ஆகுது நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்குது நாம் சாப்பிட்ற மருந்து டைஜஸ்ட் ஆகி அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து பிளட்டில் கலந்து அது லிவருக்கு ஈரலுக்கு போய் அந்த ஈரலிருந்து உருவையான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கெமிக்கல்ஸ் அது புதுசாக ஒரு சுரப் சுரப்பி சுரந்து அது பிளட்டில் கலந்து பிரெயினுக்கு போய் அது அங்கேருந்து வேலை செஞ்சு அந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய லாங் ப்ராசஸ் இந்த லாங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கி மாத்திரை சாப்பிட்டா நாளைக்கு வந்து வியாதி சரியாக பொதுவாக ஒரு வாரத்திலிருந்து இரண்டு வாரம் வரைக்கும் ஆகிறது உண்டு கொஞ்சமாக வித்தியாசம் தெரிவதற்கு கொஞ்சம் அந்த சிம்டம்ஸில் வித்தியாசம் தெரிவதற்கு ஒரு வாரம் முதல் இரண்டு வாரங்கள் கூட அந்த பிரச்சனை வந்து சால்வாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கே இந்த ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கு பொறுமை வேணும் ஸோ இந்த சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பொறுமை இருந்து ஆகணும் அவசரப்பட முடியாது நான் மாத்திரம் ஒரு வாரமாக சாப்பிட்றோம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே இருக்கிறான் அப்படியே இருக்குது வியாதி இன்னும் வேறு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகலாமா வேறு டாக்டர் கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி தான் கொடுப்பார் இதோட பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாத்திரை கொடுத்து வியாதி ஓரளவுக்கு குணமாகிட்டு இருக்கும் நீ முதல் இருந்தாலும் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியாது இருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் இப்போ அந்த டாக்டர்கிட்ட போகும்போது பார்த்தோம்னா அவர் வேறு விதமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வேறு மாத்திரை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்னா இப்போ அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதில் சில சமயங்கள் ஏற்படலாம் அவர் ஒரு வாரம் ஆகி நீங்கள் இன்னொரு டாக்டர் போவீங்க அவர் மருந்து கொடுப்பார் அது இந்த மாத்திரை கொடுத்ததுனால ரெண்டு வாரத்தில் சரியாயிருக்கு உடனே அடுத்து அவர் போய் போனால் மூணு நாள் சரியாயிடுச்சு அப்படி சில பேர் நினைக்கிறது உண்டு இல்லை இல்லை அப்படி ஆக அந்த டாக்டர்கிட்ட போயிருப்பீங்க இது முதல்ல இருந்த மாத்திரை ஒரு வாரம் வேலை செஞ்சு பத்து நாள் வேலை செஞ்சதுனால அது சரியாகி இருந்திருக்கும் அதனால் அவ்வளோ வியாதியை பொறுத்தளவு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகத்தான் இருக்கும் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஒரு வாரம் முதல் இரண்டு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து ஆகணும் முன்னேற்றம் தெரிவதற்கே அது வரைக்கும் மருந்துகளை ஒழுங்காக கொடுக்கணும் அதே போல் டாக்டர் வர சொல்லியிருந்தாருன்னா கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் 
வந்து அவரை பார்த்துட்டு போகிறதுண்டு காலையில் மருந்து கூட சாப்பிட்றாங்களா உணவு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு காலை உணவு சாப்பிட்டு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்லாம் மதியானமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நைட்டில் கொஞ்சம் நேரமே மாத்திரை மருந்துகளை சாப்பிடுவது உண்டு சாப்பிட்றது நல்லது ஏன்னா பொதுவாகவே இந்த மனநல மருத்து மருந்துகள் வந்து கொஞ்சம் தூக்கத்தை வரக்கூடியதாக இருக்கும் கொஞ்சம் தூக்கம் அதோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையதாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் அதனால் என்னாகும் உங்களுக்கு ரொம்ப லேட்டாக மாத்திரை சாப்பிட்டா காலையில் எந்திரிக்கிறது ரொம்ப லேட்டாக இருக்கும் அல்லது எந்திரிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் ஒரு ஏழு மணி சுமார் இருக்கு ஈவினிங்லாம் மாத்த மருந்துகள் சாப்பிட்றது உண்டு ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்ற ஃபுட் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னா லைட்டாக ஏதாவது டிஃபன் அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் அது மாதிரியான விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அது பெட்டர் ஃபுல்லாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதாவது லைட்டான ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி எதாவது எடுத்துகிட்டு என் மருந்து சாப்பிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஒரு ஹாஃப் அனவர்லேயே டின்னர் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் தூக்கம் கரெக்டாக வரும் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மருந்துகள் வந்து தொடர்ந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஒரு நாள் கூட விடக்கூடாது சில வியாதிகள் இருக்குது அது ஒரு நாள் விட்டாலே திரும்ப அதிகமாக ஆகிறதும் உண்டு இந்த மருந்து சாப்பிடும் பொழுது சின்ன சின்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸும் உண்டு இப்போ இது கெமிக்கல் அப்படின்னாவே அப்படி தான் அதை எந்த பொருளுமே இயற்கையாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று செயற்கையான விஷயங்கள் உள்ளே போகும் பொழுது அதுக்கான ஒன்று பாதிப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்யும் இப்போ எது முக்கியம் அப்படிங்கிறது அதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸு இருக்குதே இருக்க மாற்ற சாப்பிட்றேன்னு வியாதி சரியாகாது வியாதி சரியாக ஒன்று மருந்து சாப்பிட்டாலும் நம்ம சைடை விட்டு வரதா சார் ஸோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு பொதுவான சைட் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனஸ் ஆஃப் மவுத்துன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வாய் வறண்டு வறண்டு போயிடும் பேசினா குளரும் வாய் வரடனாலும் குளரும் சில சமயங்களில் கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக வரும் லைட்டாக மயக்க நிலையை கூட இருக்க முடியும் ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்குது பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரொம்ப அஜிட்டேட்டாக இருக்குது அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் மைல்டாக மயக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் கூட மருந்துகள் அவங்க கொடுக்குறது உண்டு அப்போ கொஞ்சம் பேசும்போது குளரலாம் ஸோ இந்த வாய் அடிக்கடி வர்றதுக்கு என்ன பண்ணுறது சிம்பிள் திங் அடிக்கடி தண்ணி குடிச்சிக்க வேண்டியது தான் அதுக்கடுத்தது கான்ஸ்டிபேஷன் டாய்லெட் போகிறது கொஞ்சம் மார்னிங் காலை கடனில் டாய்லெட் போகிறது மோஷன் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சில சமயங்களில் போக மாட்டாங்க அதுக்காக பொதுவாகவே கீரை வகைகள் வந்து கொஞ்சம் டெய்லியுமே கீரை வகைகளை உணவோடு சேர்த்துக்கிறது பழங்கள் பொதுவாக அது பழம்ங்கிறது அது வளர்த்துனி பூவன் பழம் சொல்லுவாங்க அது உதாரணம் சொல்லுவாங்க அந்த மலம் இலக்கின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பூவன் பழங்கள் அல்லது பொதுவான ஃப்ரூட்ஸே நீங்கள் அதிகமாக டெய்லி ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிற பிரச்சனையை நம்ம ஓவர் கண்ட் பண்ண முடியும் அதே போல் மார்னிங் பொதுவாகவே ஒரு வார்ம் வாட்டர் நம்ம குடிக்கிறது நல்லது ஸோ தட் அந்த பிரச்சனை வந்து குறைகிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகம் ரைட் அதுக்கடுத்தது இந்த ட்ரௌசினஸ் இந்த ட்ரௌசினஸ் பொதுவாகவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மருந்துகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ட்ரம்ஸினஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நடக்க முடியல கீழே விழுந்துற மாதிரி இருக்குதுன்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட சொன்னோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மருந்துகளை வந்து மாற்றி அல்லது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க மருந்து மட்டும் நீங்கள் எப்போவுமே விடாமல் ரெகுலராக கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் இந்த வியாதியில் பொறுத்தளவு சரி இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட் சொன்னோம்னா இந்த கை நடுக்கங்கள் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ட்ரமர்ஸ் இருக்கும் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோவாக நடக்கிறது உண்டு சில சில மருந்துகள் சாப்பிடும் பொழுது அது மேஜர் சைக்கோட்டிக் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் சா இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் மருந்து கொடுக்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோனஸ் ஆகிறது வந்து நடக்கிறதே ஸ்லோவாக இருக்கும் அது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரோபோ மாதிரி அப்படியே கை காலில் அசைக்காமல் அப்படியே நடந்துகிட்டு போகிறது உண்டு சில கண்கள் இமைக்கிறது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் இந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிஜிட்டாக ஆகிடும் குறைஞ்சி போயிடும் அந்த ஃபே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அப்படி ஏற்படுறது உண்டு சில சமயங்கள் வாயிலேருந்து எச்ச ஏதாவது எச்ச வரும் எல்லாத்துக்குமே அது முழுங்குவோம் இவங்க முழுங்காமல் வாயிலேருந்து வெளியே விழுகிற மாதிரி விழுகிறது மாதிரி ஏற்படுவது உண்டு இது எல்லாமே மருந்து நாள் வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் இது ஒரு வகையில் சந்தோஷப்படலாம் ஏன்னா அந்த சைட் எஃபெக்ட் வருதுனா அந்த மருந்தனுடைய தேவை அவர் கம்மியாக இருக்குது நோய் வந்து குறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்து ஸோ இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது இது மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்து மருந்துகளை கொஞ்சம் குறைவாக வாங்கி சாப்பிட்லாம் அதனால் வந்து அந்த சைட் எஃபெக்டையும் நம்ம குறைக்கிறது உண்டு
இதுதான் ஒரு மருந்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைக்கணும் அதாவது நீங்களாக குறைக்கக்கூடாது எந்த மருந்து குறைக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது அது டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி அவர் சில சமயங்களில் மருந்தை குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் சில சமயங்களில் மாற்றும் மருந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது மருந்து குறைக்க முடியாது ஏன்னா நோய் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் சைட் எஃபெக்டை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக அதற்காக சில மருந்துகள் இருக்குது அதை கொடுத்து அந்த சைடு எஃபெக்டினுடைய வீரியத்தை அவர் குறைக்கிறது உண்டு சரியாகவே தூக்க மாட்டேங்கிறாரு தூங்க மாட்டேங்கிறாரு அடிக்கடி வந்து நைட்டில் எழுந்திச்சுக்கிறாரு அப்படின்னா அதுவும் டாக்டர்கிட்ட வந்து சொல்லணும் சொல்லி அதற்கான மருந்துகளை வந்து நம்ம வாங்கிறது சரியாக இருக்கும் கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்படின்னு இருக்கிறது அது கர்ப்பமாக போகிறவங்க யாராவது இருந்தால் டாக்டர்கிட்ட முதலே சொல்லி பல மருந்துகள் வந்து எந்த மாதிரி பிராதிக்கல் பாதிப்பு வராது இருந்தாலும் அவர்கள் முன்பே அவர் டாக்டர்கிட்ட சொல்ல சொல்லி அதற்கு பாதிப்பு இல்லாத மாதிரியான மருந்துகளை வந்து அவர்கள் வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பீரியாடிக்கலாக செக்கப்புக்கு வரணும் எப்போ வர சொன்னாங்களோ அவங்க கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணிட்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த மருந்துகள் வந்து தேவையில்லாமல் அதிகமாக சாப்பிட்ருக்க வேண்டும் ஸோ வியாதி குணமாக ஆக அதை குறைச்சிட்டே வருவாங்க சில பேர்த்துக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டியது இருக்கிற நம்ம காலத்துக்கு பொதுவாக மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் பலர் சாப்பிட்றாங்க சில பேர் டூ வீக்ஸ்லேருந்து த்ரீ வீக்ஸ்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் வரைக்கும் சாப்பிட்டா சில பேர்த்துக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக குறைஞ்சிடுறாங்க சில பேர்த்துக்கு அந்த வியாதி வர சமயத்தில் சாப்பிட்டு முடியும் போது அது நடத்திக்கிடுவாங்க இந்த இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே டாக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணணும் சைக்காட்ரிஸ்ட் ஹேஸ் டு டிசைட் நாமளாக டிசைட் பண்ணக்கூட ஏன்னா இது நிறைய ஆபத்துகள் இருக்குது இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ரெஷன்லாம் சொன்னேன்னே இப்போ டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்க அவங்களால வந்து நடக்கக்கூட முடியாது உட்காந்துட்டு சோர்வாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு வேலையுமே செய்கிறது கூட அது எனர்ஜி இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் தூக்கு சூசைட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் அதிகம் அதாவது சூசைடில் எண்ணங்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வியாதிக்கு மருந்து மருந்துகள் சாப்பிட ஆரம்பித்த உடனே அவருக்கு எனர்ஜி கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும் எண்ணங்கள் மாறாமல் இருக்கும் ஸோ எனர்ஜி மாதிரி எண்ணங்கள் மாறாமல் இருக்கும்போது என்னாகும் அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறதுக்கு உண்டு சூசைடு எண்ணம் முதல் இருந்துச்சு அவருக்கு அந்த எனர்ஜி அந்த செய்யணுங்கிறவுடைய ஒரு உத்வேகம் சொல்லுவோம் அது இல்லாதனால அதை செய்ய எண்ணத்தை செயல்படுத்தாமல் இருந்தார் இப்போ எனர்ஜி வந்துட்டு உத்வேகம் வந்ததுன்னா அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அவர்கள் நம்ம பார்த்துக்கணும் டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸை சரியாக பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் நான் சொன்னேன் இந்த சில பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்பேஷண்ட்டாக வச்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஆகும்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்பேஷண்ட்டாக அட்மிட் பண்ணுறது தான் கரெக்டு எஸ்பெஷலி இந்த மேனியாங்கிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க அது அக்யூட்டாக திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது ஈவன் நியூரோட்டிக் டிசார்டர் மைல் சைக்காட்டிக் டிசார்டர் தான் பட் திடீர்னு வந்திருக்கும் கொஞ்சம் ரீசண்டாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கூட ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டு மருந்து சைக்கோ தெரப்பி பிஹேவியர் தெரப்பி இதை அண்டர் கான் பண்ணி ஓரளவுக்கு ரிலீஃப் ஆகி வெளியே போகிறது உண்டு அதே மாதிரி ட்ரக் அடிக்ட்ஸு ஆல்கஹால் அடிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க போதைப் பொருட்களுக்கு மது கடுமையானவர்கள்லாம் கண்டிப்பாக வைத்தியம் பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து பண்ணால் தான் முடியும் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த போதைப் பொருட்கள் நிறுத்தினால உடல் ரீதியாக நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதை தாங்க முடியாமையே திரும்ப குடிப்பாங்க அவங்க இது சைக்கிள் ஆட் ஆகிருக்கும் அதை நிறுத்தினா உடனே அது பிரச்சனை வரும் உடனே அந்த பிரச்சனை குறைக்கிறதுக்கு குடிக்கணும் இது மாதிரியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த பயாலஜிக்கலாக உடல் ரீதியாக வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் எல்லாம் குறைக்கணும் சொன்னோம்னா ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணி அங்கே அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து சரி பண்ணி கொண்டு வந்தால் தான் அவர்களை முழுமையாக நம்ம குணப்படுத்த முடியும் அதனால் சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுதே எப்பொழுதுமே முக்கியமாக டாக்டர் சொல்கிறத சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது மெதுவாகத்தான் குணமடைய குணமாகக்கூடிய வியாதி ஒரு வாரம் முதல் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் ஆகும் முதல் முன்னேற்றங்கள் தெரிவதற்கே ஸோ அதற்கான பொறுமை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை மருந்து எப்போவுமே உங்கள் இஷ்டத்துக்கு அதிகப்படுத்துதோ குறைப்பதோ மாற்றி கொடுப்பதோ கூடாது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி மீண்டும் அந்த டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அதற்கு அவர்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எப்படி அந்த பேஷண்ட்டையோ அல்லது பிரச்சனையோ போல் சைட் எஃபெக்ட்ஸையோ நம்ம மேனேஜ் பண்ணலான்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்
சில சமயங்களில் அட்லீஸ்ட் அவரை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு வீட்டில் வச்சு சமாளிக்க முடியும் அளவுக்கு அவர்களை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சரியான அணுகுமுறையும் தொடர்ந்து டாக்டர் சொல்வதை கேட்கறது தான் ஒரே வழியே இதுக்கு வேறு மாற்றுகள் கிடையாது எல்லோரும் இந்த வைத்தியத்துக்கு வந்திருக்கிறவங்க பொறுமையாக இருங்க கண்டிப்பாக நல்ல முன்னேற்றம் வரும் எல்லோ எல்லா வியாதிகளுக்கும் மருந்துகள் இருக்குது மருத்துவம் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம அவர்களை வந்து மேலும் முன்னேற்றம் செய்ய முடியும் நன்றி வணக்கம்